గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో చాలామంది ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారనమాట సార్ మీ వీడియోస్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పి సో డోంట్ వరీ ఇప్పుడు మనము థర్డ్ వీడియో అనేది చేయడం చూస్తున్నాము ఇంతకన్నా ముందు మనము టూ వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేశాము రీజన్ ఏంటంటే చాలామంది ఎక్సైట్గా ఎందుకు ఉన్నారు అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది సిక్స్టీ త్రీ సెట్స్ అంటే సిక్స్టీ త్రీ మార్క్ ఏదైతే జరిగాయో ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఒరిజినల్ పేపర్సు సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే జరిగిందో సిక్స్టీ త్రీ సెట్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ అనేది కామనే ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ ఇయర్ రిపీట్ అవ్వచ్చా అంటే వాటి యొక్క బేస్ మీదే రిపీట్ అవుతాయి అనమాట సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇలాంటి షీట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి ఇప్పుడు ఏవైతే సిక్స్టీ త్రీ సెట్స్ ఉన్నాయో వీటిని మీరు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ ఇవి మేము ఇట్లే చదువుకుంటాం అనుకుంటున్నారు అనమాట సో ఈ సెట్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ మీ దగ్గర చాలా ఉంది చదవడానికి మీ దగ్గర రాసి నేను చేసుకుంటానంటే ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీది వల్ల చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది తొందరగా మీరు మెటీరియల్ అనేది తెచ్చుకోండి వీటి వీడియోస్ కూడా నేను ఫాస్ట్గా చేసేస్తాను ప్రతిదీ రాయాలంటే కష్టం అవుతుంది సో అందుకే లెట్ అస్ స్టార్ట్ వితౌట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం అండ్ మై టైం సో ఫర్దర్ ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే బుక్స్ కావాలంటే ఈ ఇంగ్లీష్ అనేది ఎందుకు నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాను జీకే ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నాను అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిందే సో ఈ జీకే అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బుక్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఆ మెటీరియల్ కావాలంటే కూడా తీసుకోవడం కాస్ట్ మాత్రం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో కలర్ ప్రింట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి కలర్ ప్రింట్ ఎందుకు అంటే ఒక్కసారి చూస్తానట్లే మైండ్లో ఉండిపోవాలన్నమాట బ్లాక్ అండ్ వైట్ లైఫ్ నుంచి బయటికి రాండి సో అందుకోసమే నేను మ్యాక్సిమం అనేది ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ అనేది నేను ఖర్చు చేస్తున్నాను అనమాట ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఎలా చదివితే బాగుంటుంది అని బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి ఏదైతే ఉందో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ వితౌట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం ఫ్లూయిడ్ సెక్రెటెడ్ బై ఫ్లవర్స్ విచ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై బీస్ ఫర్ మేకింగ్ హనీ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఏదైతే హనీ బీ ఉందో పొయ్యి పూ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా సక్ చేసి అంటే లాగి తీసుకొని వచ్చి హనీ తయారు చేస్తుంది అనమాట ఏదైతే ఫ్లవర్స్ నుంచి సక్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ రసాన్ని నెక్టార్ అంటారనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓవింగ్ ఫర్ అనే బదులు ఓవింగ్ టు హిజ్ ఇల్నెస్ అనేది కరెక్ట్ మేక్ సెంటెన్స్ మేకింగ్ అనమాట సో ఈ విధంగా కరెక్షన్ మనము సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో చూడొచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మోనార్క్ అంటే స్పెల్లింగ్ అడిగాడు ఏది స్పెల్లింగ్ తప్పు అనేది ఆర్చరీ అనేది తప్పు స్పెల్లింగ్ అనమాట మిగతా అవన్నీ కరెక్టే అని చెప్పుకోవచ్చు ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ క్రైమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా మా ఫ్రెండ్కి తోడుగా పోయి ఏదన్నా దొంగతనం కానీ లేదంటే ఏదన్నా ఎవరు నన్ను చంపడం కానీ చేస్తే నేను ఓ పార్ట్నర్ అనమాట యాక్చువల్గా మా ఫ్రెండు చంపాడు కానీ వాళ్ళకి తోడు వెళ్ళింది ఎవరు నేను కాబట్టి అకంప్లీజ్ అంటారనమాట నన్ను స్టేబుల్ అంటే మనకు తెలుసు స్టడీగా రాక్ స్టడీ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట షేకే అంటే షేక్ అయ్యేది సో చాలామంది పిల్లలు ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులో చెప్పుకుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది లెటర్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది ప్రొలోగ్ అడోలసెన్స్ అబ్జర్వేటరీ మెటాలర్జీ ఇవన్నీ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అబ్జర్వేటరీ అనేది స్పెల్లింగ్ అనేది చూసుకోవచ్చు రాంగ్ అనమాట క్లాస్ టెస్ట్కి వస్తే ఏ జాబ్ ఆర్ అకాడమిక్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఎ ఫార్మల్ మీటింగ్ అట్ విచ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్డ్ క్వశ్చన్స్ బై వన్ ఆర్ ఏ ప్యానల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూవర్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ దే ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ఎ జాబ్ సమ్టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ జాబ్స్ ఆర్ వాక్ ఇన్ విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే రెడ్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాటి నుంచి మీరు తీసుకురావాలా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఆ మధ్యలో ఏది కరెక్ట్ ఉంటుందో అదే రాసేసాను అనమాట విచ్ మీన్స్ దాన్ని బట్టి దట్ ద క్యాండిడేట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ గోస్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఆల్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ సచ్ యాజ్ సివి అంటే కరికులర్ విటాయే సర్టిఫికేట్స్ టెస్టిమోనియల్స్ ఉండాలి సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా సో దాని సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ ఆ విధంగా చేయండి ద టోర్నాడోస్ ఆన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ గివ్స్ రైజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో గివ్స్ రైజ్ అనేది ఏవైతే టోర్నాడోస్ ఉన్నాయో ఆన్ ద కోస్ట్ గివ్ రైజెస్ అని రావాలి ఇక్కడ గివ్స్ రైజ్ అనేది తప్పు సో ఇక్కడ గివ్ రైజ్ అని చెప్పి ఎందుకంటే
ఆఫ్ బీయింగ్ అనే బదులు డిస్పైట్ బీయింగ్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది ఆఫ్ అనేది ఎప్పుడైతే డిస్పైట్ వస్తుందో ఆఫ్ బీయింగ్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట ఉండదనమాట సో ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏదైతే ఉందో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అంటే ఎవరైతే సడన్గా గెస్ట్ వస్తారనమాట అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ ఎవరు సడన్గా రావడం జరిగింది ఇంత తొందర అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఇక్కడ హిచ్ అనేది స్పెల్లింగ్ తప్పు చారిటీ అఫామ్ కరెక్ట్ ఏ వెహికల్ యూస్ టు క్యారీ ఏ డెడ్ బాడీ మామూలుగా మనము డెడ్ బాడీని క్యారీ చేస్తాం కదా ఆంబులెన్స్ని మనము హెయిర్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ నో వన్ ఆర్ ఇక్వైర్డ్ ఎప్పుడైతే నో వన్ నన్ను అని వస్తుందో ఖచ్చితంగా ఫాలోడ్ బై సింగులర్ వర్బ్ అనేది ఉండాలి ఆర్ అనేది తప్పు అనమాట ఈజ్ రావాల్సి ఉంటుంది ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఇల్లీగల్ సెక్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రెలవెంట్ అనేది తప్పు టాక్టిక్స్ ఎలిజిబుల్ అనేది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్పెల్లింగ్ అనేది రైట్ అనమాట నెక్స్ట్ రెక్లెక్స్ రెక్లెస్ అంటే ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అంటారు రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ అంటారు స్టంట్లు కొడతా అంటారు అనమాట రోడ్ల మీద మీరు పడే కాకోకుండా మిగతా వాళ్ళని కూడా పడేస్తారనమాట సబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడ సమ్ వన్ టు ఏ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ క్రిటిసిజమ్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏది అంటే బొంబాడ రివాల్ట్ ఇర్రిటేట్ షౌట్ సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్గా క్రిటిక్స్ క్రిటిసిజం కానీ సో ఎవరైతే చెప్తా ఉంటారో వాళ్ళు షార్ట్ అరవడం కానీ దీన్ని ఆ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎంపెల్ అంటే ఫోర్స్ అనమాట ఫోర్స్ రిప్రెస్ అంటే వదిలేయడం అనమాట సో వై ఆర్ యూ ఎంపెలింగ్ మీ అంటే మీరు ఎందుకు నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నారు సార్ ఈరోజు చేయండి రేపు చేయండి అని చెప్పి సో ఎంపెల్ అంటే ఫోర్స్ అనమాట రిప్రెస్ అంటే వదిలేయడం అనమాట లాస్ట్ నైట్స్ క్రిస్మస్ పార్టీ వాజ్ ఫన్ ఐ విష్ యూ హ్యాడ్ కమ్ ఇక్కడ యూ వుడ్ కమ్ అనే బదులు ఐ విష్ యూ హ్యాడ్ కమ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రూట్స్ అనే బదులు బిసైడ్స్ ఫ్రూట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమంటుందంటే రాధా అనే ఆమె సెల్స్ ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే సైడ్ బై సైడ్ అనే అనుకోకోకుండా వాటితో పాటు ఫ్రూట్స్ మరియు ఫ్లవర్స్ కూడా ఆమె పెంచుతూ అంటే మార్కెట్లో సెల్ చేస్తుంది అనమాట సో బిసైడ్స్ అంటే ఏంది ఇన్ అడిషన్ టు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద పిక్చర్స్ ద పోస్టర్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ అనేవారు ఇక్కడ డెపెక్ ద పిక్చర్ ద డెపెక్ట్స్ ద పోస్టర్ విచ్ అనే బదులు దట్ డెపెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ అంటే ఏదైతే ఉందో పిక్చర్ అది ఆ విధంగా పోస్టర్ ఉందో ఆ పిక్చర్ సేమ్ డెపెక్ట్ అంటే ఇండికేషన్ అనమాట అలాగే ఉంది అని చెప్పి రిటార్డ్ అంటే మనము తెలుసు అంటే నిదానంగా ఆలస్యంగా చేయడం అనమాట డెపెక్ట్ ఇక్కడ హరి అనేది ఫాస్ట్గా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద మేనేజర్ మూడ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ ఇది ఒక ఇడియమ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ అంటే ఆకాశము భూమి అంటే ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆకాశాన్ని భూమిని కదిలించినాడు అంటారు అనమాట డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ హెల్ప్ చేయడానికి ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ కోసము సో ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోండి సో ఆ మేనేజర్ అంత కష్టపడ్డాడని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఏదైనా సాధించడానికి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి చేశాడంట బ్రైట్ అండ్ విత్ లైట్ అంటే ఇల్లుమినేట్ అనమాట అంటే మనము అరేంజ్ చేయడం అనమాట ఇంగ్లల్లో దివాళీకి కానీ క్రిస్మస్ కానీ ఆ విధంగా ఇల్లుమినేట్ చేస్తారు తెలుసు అందరికీ ద టూ పార్టీస్ హెల్డ్ సెవరల్ ర్యాలీస్ డ్యూరింగ్ ద క్యాంపెయినింగ్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ సో ఏం చేశారు ర్యాలీస్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ద టీచర్ ఆస్క్డ్ మోహిత్ దట్ వై హీ వాజ్ ఆబ్సెంట్ ఫర్ ద టెస్ట్ అంటే వై హీ వాజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో వై హీ వాజ్ సో వై హీ వాజ్ అనేది తప్పు కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ దట్ అనేది తీసేసి వై హీ వాజ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సీ లెవెల్ అండ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ద హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద ఎర్త్ అంట వైల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోమో లుగ్మ ఆర్ మదర్ గాడెస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ బై ద టెబిటియన్స్ ద పీపుల్ ఆఫ్ నేపాల్ కాలేజ్ సాగర్ మాత అని పిలుస్తారనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమని చేశారు రీనేమ్ చేశారు మౌంటైన్ ఆఫ్టర్ సర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్ నైన్టీన్ సెంచరీ బ్రిటిష్ సర్వాయర్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియా ద ఎవరెస్ట్ ఈజ్ బిలీవ్ టు బీ ఓవర్ సిక్స్టీ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఓల్డ్ అనమాట ఆల్ దో ద ఫస్ట్ అటెంప్ టు క్లైమ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ ద ట్వంటీ నైన్త్ మే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ దట్ ఎడ్మండ్ హిలారీ మరియు టెన్జింగ్ నార్గే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ విధంగా రీచ్ అయ్యారు ఆ సమ్మిత్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్
ఆర్ రివర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ఫాల్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు వాటర్ఫాల్ని ఒక స్టీప్ డిసెంట్ అనమాట నిదానంగా కిందికి వస్తుంది సంథింగ్ దట్ కె నాట్ బి అవాయిడెడ్ అంటే ఇన్నోవైటబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దేనైతే అవాయిడ్ చేయలేము సర్టన్ అని చెప్పి ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ క్విక్ వెయిన్ రైట్ కంటైన్ అనేది టీఐఎన్ అనమాట అగ్రిగేట్ అంటే అగ్రిగేట్ ఎంత అయింది ఎంత డబ్బులు అవుతుంది అని చెప్తారనమాట టోటల్ ఎంత అవుతుంది అని ఎరెక్ట్ అంటే ఈ విధంగా రేజ్ అనమాట ఈ విధంగా ఎరెక్ట్ అనమాట అంటే రేజ్ కావడం అనమాట నెక్స్ట్ అంటే ప్యాసింజర్ వరీడ్ కంప్లైంట్ కరెక్ట్ అయితే వారియర్ అనేది డబల్ ఆర్ వస్తుంది అనమాట ఇన్ ద లాంగ్ రన్ అంటే ఇవెన్చువల్ ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే వీడియో చేస్తున్నాను ఈరోజు కాకపోయినా ఇన్ ద లాంగ్ రన్లో ఇవెన్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే సక్సెస్ఫుల్గా మన తెలుగు వాళ్ళ కోసము హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట దెర్ ఈస్ హార్డ్లీ సమ్ పెట్రోల్ లెఫ్ట్ అనే బదులు హార్డ్లీ ఎనీ పెట్రోల్ అని చెప్పచ్చు అనమాట సమ్ అని చెప్పకూడదు ఐ థింక్ హీ హ్యాస్ సెటిల్డ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నెక్స్ట్ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ది యుఎస్ఏ రాస్తారనమాట ఎందుకంటే ది యుఎస్ఏ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆన్ ద క్లౌడ్ నైన్ అంటే బా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడ్రా ఆన్ ద క్లౌడ్ నైన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వైలెంట్ అంటే గొడవ పడ్డము జెంటిల్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఢిల్లీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ కాబట్టి ద మోస్ట్ అని చెప్పి అఫెక్టెడ్ సిటీ బై ద వైరస్ నోవేడేస్ అని చెప్పి దెర్ ఆర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ దెర్ ఆర్ ద ఫైవ్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట యూఎన్ఓలో ఉమెన్ హూ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ తన్ని మ్యాట్రియార్క్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎవరైతే ఫ్యామిలీ హెడ్ అమ్మ ఉంటుందో నాన్న తర్వాత ఎవరు అమ్మ కదా మ్యాట్రియాటిక్ ఫ్యామిలీ అంటారనమాట ఫాదర్ ఆస్క్డ్ మీ దట్ ఇఫ్ ఐ విల్ అకంపెనీ హిమ్ టు ద పార్క్ అంటే ఇఫ్ ఐ వుడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఆస్క్డ్ కాబట్టి పాస్ట్లో ఉంది విల్ ఉండదు వుడ్ ఉంటుంది అనమాట అజిత్ ఆస్క్డ్ మీ హౌ కుడ్ ఐ సాల్వ్ ద కాంప్లెక్స్ పజుల్ సో ఈజీలీ అన్నాడు అజిత్ ఏం చేశాడు అడిగాడు అనమాట హౌ కుడ్ ఐ సాల్వ్ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో సమ్ రాంగ్ ఉందన్నమాట ఏమని అడిగాడు అజిత్ హౌ కుడ్ ఐ సాల్వ్ ఇక్కడ కుడ్ తర్వాత ఐ సాల్వ్ కరెక్టే ఉంది సో ఓవరాల్ ఏంటంటే సెంటెన్స్ అనేది సేమే ఉందన్నమాట సో దర్ ఇస్ నో రాంగ్ ఇన్ దాట్ ఐ ఇక్కడ సాల్వ్ అంటే దానికి ప్రాబ్లమ్ అయి ఉండు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద ఇంటర్న్ వాజ్ గివెన్ ఎస్ టైప్ అండ్ జ్యూరింగ్ ఈస్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనమాట ఇంటర్న్ అంటే ఎవరైతే ట్రైనింగ్లో ఉంటారో తను ఇంటర్న్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట యు ఆర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ ఫర్ స్టడీస్ ఇక్కడ ఆరెంట్ యూ అని రావాల్సి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ ఆర్ గోయింగ్ అని వస్తుందో దాని ఆపోజిట్ అనమాట నెగిటివ్ ఫామ్లో అరెంట్ యూ అని చెప్పి దాని యొక్క క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్ ఫామ్లో ఉంటుంది నెగిటివ్లో ఉంటే పాజిటివ్లో చెప్పాలి యూ మే హ్యావ్ హార్డ్ ద టొమాటోస్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ టొమాటో ప్రొడక్ట్స్ ప్రొటెక్ట్ అగైనెస్ట్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ద క్యాన్సర్ ప్రివెంటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ టొమాటో ప్రొడక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు లైకోపీన్ ఇట్ ఈస్ అ బ్రైట్ రెడ్ పిగ్మెంట్ ఫౌండ్ ఇన్ టొమాటోస్ అండ్ అదర్ రెడ్ ఫ్రూట్స్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ టొమాటోస్ ఇంక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లైకోపీన్ అనమాట ఆ విధంగా వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈ విధంగా లైకోపీన్ వల్ల ఎక్కువ ఉందంట చూడు క్లాస్ టెస్ట్ ఎంత బాగా సెట్ చేశాడో ఆ విధంగా మీరు క్లాస్ టెస్ట్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు పేపర్స్ తెచ్చుకొని వస్తే దాని యొక్క మీనింగ్ అనేది నిదానంగా తెలుస్తుంది అనమాట ఊరిని మేము ఇలాగే చదువుతామంటే ఏదైనా కానీ షార్ట్ కట్స్ వద్దు బాగా చదవండి నో ప్రాబ్లం ఈ ఎగ్జామ్ కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కైనా పనికి వస్తుంది అలా చదివితేనే హెల్ప్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ లైక్స్ దిస్ హౌస్ యూ విల్ బై ఇట్ సో ఆ విధంగా మనం చూడవచ్చు ఇంపాసిబుల్ టు బిలీవ్ అంటే అసలు నమ్మబుద్దే కాదనమాట దాన్ని ఇన్క్రెడిబుల్ అంటారు అనమాట ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా అంటారు అనమాట అట్లా హీ వాజ్ ఫార్చునేట్ టు గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఫార్చునేట్ అంటే తెలుసు అందరికీ అంత మంచిగా జాబ్ తెచ్చుకుంటాడని అన్ ఈవెంట్ కాజింగ్ గ్రేట్ అండ్ సడన్ డ్యామేజ్ ఆర్ సఫరింగ్ని కెటాస్ట్రఫీ అంటారు అనమాట దాన్ని ఈ విధంగా గ్రేట్ మరియు డ్యామేజ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద పైలట్ ఫాలోడ్ అనదర్ ఎయిర్ప్లెయిన్ యాజ్ హీ హ్యాడ్ లాస్ట్ హిజ్ వే ఇన్ ద స్టామ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మై బ్రదర్ రీసెంట్లీ బాట్ ఎ న్యూ కార్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అన్లెస్ యూ
నెగిటివ్ సెంటెన్స్ విల్ నాట్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట డిజాస్టర్ క్యాలమిటీ అఫ్లిక్షన్ అనేది కరెక్ట్ అయితే క్యాజువల్టీ అనేది ఏఎల్టీవై అనమాట ద ప్రిజనర్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ సైడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బట్ దే ఆర్ లెట్ దెమ్ అవుట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ అన్ అవర్ ఎవ్రీ డే సో బట్ దే ఆర్ లెట్ అవుట్గా మనం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ లెట్ దెమ్ అని కూడా చెప్పకూడదు అనమాట బ్లీక్ అంటే దాని యొక్క ఆపోజిట్ బ్రైట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ అంటే డూ సంథింగ్ రిపీటెడ్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం అనమాట ద సౌండ్ మేడ్ బై అ స్నేక్ అంటే స్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్టర్డే ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ హెవీలీ అని చెప్తారు అనమాట ఇక్కడ హెవీ అని ఉంది తప్పు సో ఆ విధంగా మనం చూడచ్చుకో వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ దట్ ద స్టేషన్ సో స్టేషన్లో కలిసాడంటే అప్పుడు ఎక్కువగా వర్షము వర్షం వస్తుందంట ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటలు ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు ఎలక్ట్రోలైట్ అనేది మనకు స్పెల్లింగ్ తప్పు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అంటే ఏదైనా ఒక పనిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంట ఈరోజు నేను వీడియో చేయాలనుకుంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనమాట దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ సో మనం ఇప్పుడు ఒక కాలం అనేది అయిపోయింది ఇలాంటి కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా మనము వన్ అవర్లో ఇవన్నీ ఫినిష్ చేయాలి సో లేకుంటే ఇట్లా ఫోర్ వీడియోస్లో కంప్లీట్ అయితే కావు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్డ్స్ సచ్ యాజ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ కెన్ బీ డ్రాప్డ్ అన్లెస్ దే ఆర్ నెససరీ కొన్ని ఆర్టికల్స్ కానీ ప్రొనౌన్స్ కానీ అవసరం లేదంట డ్రాప్డ్ అంటే అవసరం ఉండదు అనమాట తీసేయడం అనమాట అన్లెస్ దే ఆర్ నెససరీ అవసరం అయితే తప్ప మెలీజ్ అంటే మెలీజ్ దాని ఆపోజిట్ కైండ్నెస్ కన్నింగ్ అంటారు మెలీజ్ అంటే దాని ఆపోజిట్ కన్నింగ్ కాకుండా కైండ్నెస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అక్యూ పంక్చర్ అనేది ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిజీజ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ చైనా ఫర్ నియర్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఫైన్ స్టీల్ నీడిల్స్ అబౌట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఇన్ పర్టికులర్ స్పాట్స్ ఈ విధంగా కరెక్ట్ స్పాట్స్లో ఆన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ద డాక్టర్ ట్వెల్వ్స్ ద నీడిల్ తిప్పుతాడు అనమాట ట్వెల్వ్స్ అంటే తిప్పడం అనమాట బిట్వీన్ హిస్ తమ్ అండ్ ఫోర్ ఫింగర్ ఇలా తిప్పుతాడు అనమాట తంబు మధ్యలో when a puncture is made on a spot of the on the body energy flows from there along the lines known as meridians to the diseased organs so ikkada manam chekkite dan taggata respective organs lo gaani correct ga avi ellipotha anamata anta correct anta acupuncture lo anta manchi idu untadi knowledge untadi work like a dream annadu ante a plan succeed perfectly so nenu edaithe plan 2000 videos anedi plus inni books inta content taayadam kuda వర్క్ లైక్ ఎ డ్రీమ్ అంటారు అనమాట అనుకుంటే చేశా ఒక ప్లాన్ అనమాట దాని విధంగా సక్సీడ్ పర్ఫెక్ట్లీ చేశాను అనమాట హ్యావ్ యూ సీన్ మై ఐ ప్యాడ్ ఎనీవేర్ చూడు హ్యావ్ తర్వాత ఖచ్చితంగా వి త్రీ ఫామ్ రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఈజ్ కాజింగ్ పొల్యూషన్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు లెటస్ గో అవుట్ ఫర్ డిన్నర్ టు నైట్ షల్వి అంటున్నాడు అనమాట ఆల్దో ద పాపులేషన్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ వాజ్ రేజింగ్ అట్ ఎ ఫాస్ట్ పేస్ దట్ ఆఫ్ ద సిటీస్ వాజ్ ఇంక్రీజింగ్లీ బై లీప్స్ అని చెప్పి so at a fast pace anamata fast ga siddharth made ernest attempts to change for better ane badlu for good and rails untundi so this is the way of this is called english andike english anedi chaala important meer ee vidhanga nerchukunna kuda repu meer fast ga evartona maatladalanu artham cheskovalanna meeku english lo grip vastund anamata siddharth made attempts to change for good but nothing happened ani cheppi cheppochu arose ante ee vidhanga manamu arose ante leyadam anamata seize ante మనము కట్ చేయడం అనమాట అంటే ఆ రోజు అంటే ఎప్పుడన్నా మనకి ఏదన్నా డౌట్ వచ్చింది అనుకో ఫాస్ట్గా లేస్తాం అనమాట అడుగుతాము సో సీజ్ అంటే అసలు అడక్కోకుండా చేయడం అనమాట టీచరు పాజిబిలిటీ కమర్షియాలిటీ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది ప్యూరిఫై అనేది కరెక్ట్ ఇన్సిడెంటలీ కరెక్ట్ డెన్స్ అంటే ఎక్కువగా థిక్గా ఉండడం అనమాట డెన్స్ పార్టికల్స్ అనేది పూర్తి థిక్గా ఉంటుంది అనమాట రిడిక్యులస్ ఇంక్రిమెంట్ స్పెషలిస్ట్ కరెక్ట్ అయితే ఎక్స్ప్లోరజం అనేది తప్పు అనమాట group of people moving together in a company for security especially for crossing deserts ante caravan nam manam telusukochu anamata the collection and affection of rain water is of vital importance ante dan utilization antar anamata so edanna rain water ni vidhanga vaala yokka uses kosam manchiga petla ani dan manam utilization ani cheppi cheppukochu anamata collection anni next a kind of a decision on which one cannot go back అంటే ఒక్కసారి డెసిషన్ తీసుకున్నామంటే మనం వెనకలు పోలేమన్నమాట దాన్ని ఇర్ రివకబుల్ అంటారను విచ్ కెన్ నాట్ బి రికవర్డ్ అనమాట ద చిల్డ్రన్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ దే మైట్ బీ పర్మిటెడ్ టు స్టే అప్ లేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మార్కప్ అంటే ఇంక్రీజ్ ద ప్రైజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు యాజ్ ద బాయ్స్
couldn't any badlu okka sari vidhanga miss the bus they could not ikkada couldn't anedi edaithe undu couldn't able anedindo so vidhanga could not able badlu oka vela boys miss aithe they could not anedi ikkada mistake anedi chusukondi meeru so dan nan batti manamu edaithe ichchado dani underline anedi manam chesukondi already past lo undi aa vidhanga couldn't anedi cannot ani untundi so dinni couldn't is the right answer anamata sita was curious to find out what had happened at the neighbor's place that morning so aa roju em jarigindo she was very curious to find out anamata score ante scrub ee vidhanga manam scrub cheyadam anamata scrub laga score ani cheppi cheppochu strong deep dislike ante antipathy than ante naaku assalu ishtam undadara antipathy antaru anamata clumsy ante graceful ani cheppochu one summer a well in the garden dried up and there was no water for the plants the rose slowly began to wilt నీళ్ళు లేకోకుంటే ఏమవుతుంది ఆ రోజు అనేది విల్ట్ అయిపోయింది అనమాట వాడిపోతుంది ద రో సా ఎ స్పారో తను చూసి ఒక స్పారో డిప్ ఇట్స్ బీక్ ఇన్ ద క్యాక్టస్ ఆఫ్ సమ్ వాటర్ క్యాక్టస్ అనే ఒక మొక్కలో నుంచి ఇట్లా ముక్కు పెట్టి తీసుకొని ద రోజ్ దెన్ ఫెల్ట్ అషేమ్డ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ ద క్యాక్టస్ ఆల్ దిస్ టైమ్ బట్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇట్ వెంట్ ఆస్ ద క్యాక్టస్ ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ ద కైండ్ క్యాక్టస్ అగ్రీడ్ అండ్ దే బోత్ గాట్ through the summer as friends so eppudu aa rose anedi em chesindi ekristu unnindi anamata cactus ni adi help adigindi anta malla aa summer lo aidru vaga survive ayinar anta ante aa roju mariyu cactus anamata radium is one of the most valuable metals ikkada one of the most valuable metals anni metals lo ee radium anedi chaala important ani cheppi cheppochu i thought the actress to be her but i was not sure ani cheppi cheptunnadu anamata అబ్జల్యూట్లీ అంటే డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో సో అబ్జల్యూట్లీ దీంట్లో వస్తాయంటే నాకు తెలిసి రావచ్చు ప్లస్ మనం దీంతోపాటు కూడా మిగతా కూడా చేసుకున్నాం డోంట్ వరీ అలా వన్ కికింగ్ అంటే హెల్దీ అండ్ డూయింగ్ వెల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు డిస్వైడ్ అంటే అపోజిట్ పర్సువైడ్ అంటే ఎవరినైనా మనం ఒప్పించడం అనమాట డిస్వైడ్ అంటే వదిలేయడం అనమాట ఫ్లాక్ అంటే గుమి కూడడం అనమాట నెక్స్ట్ అండ్ ఇమాజినీ ఐడియల్ సొసైటీ ఫ్రీ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ సఫరింగ్ అంటే యుథోపియా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఏంట్రా అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ సఫరింగ్ నుంచి దాన్ని ఇథోపియా అంటారు ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్లింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనం అడుగుతున్నాడు అనమాట అసోసియేటెడ్ అనేది సిఐఏ టీఈడి అనమాట మిగతా అప్లయన్స్ కానీ సర్క్యూట్ కానీ ఫినామినాన్ కరెక్ట్ అనమాట షీ మేడ్ ద చిల్డ్రన్ టు క్లీన్ దేర్ రూమ్ ఇక్కడ షీ మేడ్ ద చిల్డ్రన్ క్లీన్ దేర్ రూమ్ అనమాట టు క్లీన్ కాదు క్లీన్ దేర్ రూమ్ హీ డివైజ్డ్ ఏ క్లవర్ ప్లాన్ టు సేవ్ గాడ్ హిస్ సీక్రెట్ సో ఈ విధంగా ఒక కవర్ ప్లాన్ అది చేయడం జరిగిందనమాట టు సేఫ్ గార్డ్ హిస్ సీక్రెట్ అంటే అయితే సీక్రెట్ ఉందో దాని యొక్క ఈ క్లవర్ ప్లాన్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పోయిట్రీ కెన్ బీ ద వాయిస్ ఆఫ్ అవర్ ఫీలింగ్స్ ఇఫ్ అవర్ ఇక్కడ ఇఫ్ అవర్ మైండ్స్ బదులు ఈవెన్ వెన్ అవర్ మైండ్స్ ఆర్ స్పీచ్లెస్ విత్ గ్రీఫ్ ఆర్ జాయ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు పోయిట్రీ అనేది మన ఫీలింగ్స్ అనేది ఈజీగా చెప్తుందంట ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఏదైతే డీల్ చేస్తుందో సెలెస్టిల్ బాడీస్ లైక్ స్టార్స్ కానీ ప్లానెట్స్ కానీ వాటికి సంబంధించి ఆస్ట్రానమీ అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఆస్ట్రాలజీ వేరు ఆస్ట్రానమీ వేరు ఆస్ట్రాలజీ అంటే మన చేయి చూసి చెప్పడం అనమాట ఆస్ట్రానమీ అంటే సెలెస్టియల్ బాడీస్ నుంచి ఫా ఫ్రమ్ ఫార్ అండ్ వైడ్ అన్నాడు ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అనమాట ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్ నుంచి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు డెడ్ బాడీ ఆఫ్ ఆయన ఎనిమల్ని చనిపోతూ ఉంటాయి అడార్లో ఏవైతే డెడ్ బాడీ ఉంటుందో దాన్ని మనము కెర్కాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అనిమల్ యొక్క డెడ్ బాడీని వల్చర్స్ వచ్చి తినేస్తాయి అనమాట అది గద్దల్లాగా ఉంటాయి ముక్కిలా ఉంటుంది అలాగే తినేస్తూ ఉంటాయి వల్చర్స్ అంటారు దాన్ని అవి ఇప్పుడు ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట అవన్నీ చనిపోతున్నాయి ట్రస్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ సౌండ్ రిలేషన్షిప్ ఇద్దరు రిలేషన్షిప్లో స్ట్రెస్ అనేది చాలా అవసరము టర్బులెంట్ అంటే వైలెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు షీ ఆస్ ద టీచర్ దట్ ఇక్కడ అనేది దట్ అనేది షీ ఆస్ ద టీచర్ ఇఫ్ షీ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ప్రాబ్లమ్ అగైన్ ఇక్కడ దట్ అనేది అవసరం లేదు షీ ఆజ్ ద టీచర్ ఇఫ్ షీ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద డాక్టర్స్ క్లినిక్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు అంటే జస్ట్ బిసైడ్ అనమాట బిసైడ్స్ అంటే అడిషన్ టు బిసైడ్ అంటే పక్కలో అని చెప్పి అడ్జసెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు పక్కలోనే ఉందంట షీ హ్యాజ్ వన్ యంగర్ సిస్టర్ ఇక్కడ హ్యాజ్ అనేప్పుడు హ్యాజ్ అండ్ షీ రావాలా డజ్ రావడదు ఎప్పుడైతే డూ ఉందంటే అప్పుడు డూ డజ్ ఉంటే డజ్ అండ్ షీ అని చెప్పాలి ఇక్కడ హ్యాజ్ అనేది కాబట్టి హ్యాజ్ అండ్ షీ అని చెప్పాలి అబండెంట్ అంటే ప్లెంటీ ఎక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు దాని తక్కువ అంటే అపోజిట
Producing silk is a lengthy process and demands close attention. First quality feed for the silk worms needs to be cultivated. Then the worms need to be carefully hand raided in controlled environmental conditions. Still the papaya spin and silk cocoons. The silk is extracted by human hand and then woven into fabric. The traditional hand loom silk always scores over the power looms in their individuality, character and classic beauty. So, we will see the class test. How many languages do most children in India know? It is okay. In the case of the children, they will know that 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 they गिरियाट्रिक्स अंटे बुर मानते हैं जो मुस्लिम वाला गुरु इंचन मार्टे इकड़े इंटर अंटे जेनेटिक्स गुरु अंटे मानो दुकुंडल ले देते हैं उन दो आरएनए डीएनए अब अन्य मानो जेनेटिक्स संबंध इंचे अन मार्टा युवांस फाइंड फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स अंटे मानो में इधर ट्रैफिक रूल्स ई टाइम लो Causing a mood of gloom and depression and dismal and jepi jep kochu. So, a gloom of depression and jepi jep kochu. As we all are aware, silk is dedicated from the cocoons of mulberry silk worms and naran mata. Kada dedicated badlu derived and jepi jep kochan mata. Writing, develop, regulate, akkaru. So, kada overlook and then opposite notice and jepi jep kochan mata. So, overlook ekuga. Giant pandas are black and white Chinese bears that are on the verge of extinction and JP Jephtar and Mata. And the giant pandas are black and white Chinese bears. So, verge of extinction and the last moment is on the way to go. I am going to go. I am going to go. I am going to go. Health cannot be neglected at any cost. Health is not going to be neglected. I am going to go. I am going to go. In a fix, I am going to go. I am going to go in a difficult situation. Next, I played football yesterday. A hole or tunnel dug by a small animal to live in and a burrow under and mata. If you have a kundel, a kundel, a mungizil, a kundel, a chinna hole, a tunnel, even a mountain, a mata. A tunnel, a palm, 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 a palm. Yard chan is spelling tappu. Next to, why do they keep talking about money all the time? So, if you are talking on and raga, talking about and it is correct and mata. Raju was a little boy. Ikda who was born and jepi jep kochu in a poor family. So vrathe Raju unado tan singular gaabati. Ikda manam who was and jepi jep kunda man mata. Crust ante shell an mata. Pude dete undo. Boomi crust ante an paina pora. Shell ante gorada manamu natta paina. Udang ante nikada. Dhani manam shell an jep kochu. Disgust and dislike चेड़ मन माट, irritate जोसको वड़मु The three friends spent over an hour discussion इकड़ an hour discussing the problem with their teacher इन जिप्पी मुग्गुरु friends हुँ इधंग discuss जेसार अन्ट Ally अन्टे दानी योक्क opposite to enemy इन जिप्को चान्ट Ally अन्टे friends अन माट Joseph was always prepared his motto was never throw anything out you never know when it might come in handy इक तिल्ली देप्पुडु चेत with flat bicycle tires, empty boxes. If you have a bedroom, you have a cluttered situation. You have a room in the room. So, if you have a mind, you will have a mind. Next, we will talk about the first thing. We will talk about the first thing. We will talk about the first thing. So, next, we will talk about the first thing. So, next, we will talk about the deflated basketballs and bent tennis rackets barely leaving any space to get in the door. लोपल पोड़ा नहीं कि पुरुष ना बास्केटबॉल सन्नी उन्ना ऐंटा दान लो गाल गुल लेता ऐंटा आविदंगा स्पेस अ बेरली लिविंग इन स्पेस ऐंटा साल कुछ स्पेस है लेता ऐंटा डोर ओपन जड़ा नहीं गुड़ा डी डोर वाज अजार एंड जेनी अब्जर्ड इन ऐंटे पी पड़ी नन माटा सो पी पंटे दो इतना तुंगी जोड़ दबा� Varanasi at midnight and jep kochu on midnight badlu at midnight is the right option. Everyone laugher when he appeared in the room. Everyone 
లాఫర్డ్ వెన్ హీ అపియర్డ్ అనే బదులు బర్స్ట్ ఇన్ టు ద రూమ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఐ వాంట్స్ తప్పది ఎందుకంటే ఐ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఐ వాంట్స్ అనేది తప్పు ఐ వాంట్ అనేది మనం చూడాల ఇక్కడ సింగ్లర్ వర్బ్ అనమాట టు హ్యావ్ టు టేక్ దట్ డాగ్ హోమ్ ఇఫ్ ద ప్రీపెయిడ్ కార్డ్ ఫర్ మొబైల్ ఫోన్స్ డజెంట్ అప్పీల్ టు యూ చూడండి డజెంట్ అప్పీల్ అప్పీల్స్ రాదు సో అప్పీల్ టు యూ యూ మే ఆప్ట్ ఫర్ ద పోస్ట్ పెయిడ్ కార్డ్ పోస్ట్ పెయిడ్ కార్డ్ తీసుకోవచ్చు నువ్వు ఎందుకంటే నీకు అది ప్రీపెయిడ్ కార్డ్ రాదంట స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ వాటి యొక్క ఆ స్టడీని అంటారు దాన్ని మనం బయాలజీ అంటారు పాల్ట్రీ అంటే సబ్స్టాన్షియల్ అనమాట ఖచ్చితంగా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు లేఅవుట్ అంటే ఈ విధంగా లేఅవుట్లో కూర్చోన్నారంటే అరేంజ్మెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సీ ద లైట్ ఆఫ్ డే అంటే బికమ్ పబ్లిక్లీ నోన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు పబ్లిక్లీ నేను తెలుసు ఎవరనేది సో సీ ద లైట్ ఆఫ్ డే అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద సైన్స్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్ అండ్ చారిటీ బాడీస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే హైడ్రోగ్రఫీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఈ విధంగా సైన్స్ అనమాట సర్వేయింగ్ అండ్ చార్టింగ్ బాడీస్గా మనం తెలుసుకోవాలి అభిరామ్ రిటర్న్ బ్యాక్ అనే బదులు అభిరామ్ రిటర్న్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు టు ద సిగ్నల్ అని చెప్పి అంతేగాని రిటర్న్ రిటర్న్ డూ మరియు బ్యాక్ అని రెండు వచ్చినాయంటే తప్పది ఎందుకంటే సూపర్ ఫ్లోస్ అవుతుంది అనమాట అవసరం లేదు సూపర్ ఫ్లోస్ అంటే ఎక్స్ట్రా అనమాట అండ్ గేవ్ ఈజ్ లాస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ రూపీస్ నోట్ అనకూడదు హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ టు ద మ్యాన్ హూ హ్యాడ్ సెడ్ హీ నీడెడ్ హెల్ప్ అంటున్నారు ఐ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు అబైడ్ బై అంటే ఫాలో అనమాట నేను తను ఈ విధంగా ఫాలో కావాలనుకుంటున్నాను హిజ్ డెసిషన్ టు హెల్ప్ మీ ఆ విధంగా హెల్ప్ చేయడానికి ఫాలోగా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనము యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే విడదీసిన అనమాట లూజ్గా కాంక్రీట్ అంటే కరెక్ట్గా అనమాట డెన్స్గా టీచర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మెంటర్ అంటే టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మెంటర్ దే స్టూడెంట్ అనమాట అప్రోప్రియేట్లీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఎవరైతే టీచర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ విధంగా పిల్లల్ని గైడ్ చేయాలంట సంథింగ్ దట్ కెనాట్ బీ హ్యాండిల్డ్ ఈజీలీ అంటే అన్వీల్డీ అంటారు అనమాట దాన్ని తొందరగా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయలేవు అని ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అంటే కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్స్గా మనం తెలుసుకోవాలి క్యాబ్స్ అంటే అంటే ఇది లేని చెప్ప ఉండదు చెప్పినట్లు అనమాట క్యాబ్స్ అంటే ఎక్కువగా టర్మాయిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీ ఆర్ ఈటెన్ ఆ డిన్నర్ బిఫోర్ దే అరైవ్డ్ అంటే వీ హ్యాడ్ ఈటెన్గా మనం తెలుసుకోవాలి గవర్నమెంట్ టాక్ట్ఫుల్లీ లాబొరేటరీ దీని అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది స్పెల్లింగ్ తప్పు ట్రైవినీ వాజ్ అ వెరీ పాపులర్ కన్నడ రైటర్ హర్ స్టైల్ వాజ్ ఈజీ టు రీడ్ అండ్ వెరీ కన్విన్సింగ్ హర్ స్టోరీస్ యూజువలీ డెల్ట్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్ అండ్ వర్ ఆల్వేస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ కన్నడ లిటరేచర్ షీ డిడ్ వెరీ యంగ్ హౌ ఎవర్ రీడర్స్ కంటిన్యూ టు అప్రిషియేట్ హర్ నావెల్స్ ఈవెన్ టుడే అని చెప్పుకోవచ్చు ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ ద ప్లేస్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఇక్కడ టూ నాయిస్ అండ్ పొల్యూటెడ్ అని చెప్పి తప్పు ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ టూ నాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ ద ప్లేస్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ నాయిసీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దెర్ వాజ్ ఏ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ ఎంట్రీ టికెట్స్ అట్ ది ఇక్కడ దెర్ వాజ్ ఏ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ ఎంట్రీ టు ద ఎంట్రీ ఆఫ్ టికెట్స్ అట్ ద వెన్యూ ఇక్కడ వెన్యూ అనేది మనకు తెలుసు ఎక్కడైతే ఉందో దెర్ వాజ్ ఏ హ్యూజ్ డిమాండ్ అనమాట ఆ వెన్యూ కోసం ఐ విష్ I had help అని చెప్పి హెల్ప్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట ఆ హ్యాడ్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది తను కోరుకుంటున్నాడు అనమాట కన్నింగ్ అంటే శ్రీయుడు అనమాట దొంగ మెంటాలిటీ ఐ వర్క్ మెయిన్లీ ఇన్ ద కంప్యూటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ హూ ఈజ్ అనేది తప్పు అనమాట సో హూ ఐ వర్క్ మెయిన్లీ ఇన్ ద డిపార్ట్ కంప్యూటర్ డిపార్ట్మెంట్ ద స్మారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనే యూనివర్సిటీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు లారెల్ అనేది స్పెల్లింగ్ తప్పు నెక్స్ట్ ద బుక్ ఈజ్ well written but there is a few boring patches in it and there are some bo- boring patches anje cheptunnaru anamata to go round in circles anamata to waste on time and energy during doing travel things anamata to go round in circles ante waste panulu cheyadam anamata doing travel things ante panikran panulu one boy was trapped inside when the building caught fire anamata oka babu ee vidhanga trap ayinadu anta dantlo lopala Mr. Mohan Rao has been attacked on his conservative ideas about women. So, attacked for his conservative one. The ordinary and dull is the mundane. The practice of having more than one husband or wife at
పిల్లలకి ఒక పిల్లానికి నలుగురు మొగోళ్ళు పాలియాండ్రీ పాలిగమ్ అంటే ఒక ఒక ఆడకి పది మంది పిల్లలు అనమాట అట్లా పాలిగమ్ అంటారు రెసిస్ట్ అంటే అలాగే వాళ్ళని రిఫ్యూజ్ చేయడం అనమాట అలో అనేది ఆపోజిట్ షఫుల్ అంటే స్టాగర్ ఈ విధంగా షఫుల్ చేయడం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి షఫుల్ చేయడం అనమాట కంటింజెన్సీ వర్సటైల్ ఇక్కడ వాలంటీర్ అనేది టీడబల్ఈఆర్ అనమాట ద స్నో మెల్ట్స్ ఇన్ ద వార్మ్త్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు టు బ్లో వన్స్ ఓన్ హార్న్ అంటే టు ప్రైజ్ వన్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మై ఫ్రెండ్ ఆస్క్ మీ టు లెండ్ హిమ్ ఎ థౌజండ్ రూపీస్ అన్నాడు అప్పుగా లెండ్ అనమాట హిమ్ ఎ థౌజండ్ రూపీస్ ఎమర్జెంట్ డిసప్పియర్ అంటే ఎమర్జెంట్ పైకి రావడం అనమాట డిసప్పియర్ అంటే మాయమైపోవడం ఆపోజిట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ అంటే కన్స్టలేషన్ అంటారు అనమాట ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద ఇష్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ షుడ్ బి కన్సిడర్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ గ్రేవ్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవసరమైన ఇంపార్టెన్స్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్రైజెస్ ఏమున్నాయి దాంట్లో ఎయిర్ వీ బ్రీత్ ద వాటర్ వీ థింక్ వీ డ్రింక్ ద ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్ దట్ బియర్ ఫుడ్ ఫర్ అస్ ఏవైతే ఫుడ్ ఇస్తాయో అండ్ ద అనిమల్ కింగ్డమ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టుగెదర్ ఫామ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ బై విచ్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఆర్ నెగటివ్లీ అఫెక్టెడ్ కాజింగ్ హామ్ అండ్ డ్యామేజ్ టు దిస్ సర్కిల్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మెస్కరే ప్రొక్యూర్ మెడియోక్ర స్పెల్లింగ్ తప్పు బొనాన్జా అంటే బోనస్ అనమాట లైఫ్ టైమ్ బొనాన్జా అంటారు అనమాట లైఫ్ టైమ్ బోనస్ ఇన్ ఫ్యూ వర్డ్స్ హీ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ గ్రాటిట్యూడ్ టు మీ ఎఫ్ యూ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ డాగ్స్ లైఫ్ అంటే మిజరబుల్ లైఫ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇండియా సెక్యులరిజం అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సర్వ్ యాజ్ ఎ రోల్ మోడల్ టు అదర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్గా మనం తెలుసుకోవాలి హీ మీ మేనేజ్ టు ఫైండ్ ఎ సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్ ఇన్ ఏ షాప్ టు క్యాచ్ సమ్ వన్స్ ఫ్యాన్సీ అంటే టు అపీల్ టు సమ్ వన్ అనమాట ఈ విధంగా పార్టీకి వెళ్తే బాగా రెడీ చేస్తారు అనమాట సమ్ వన్స్ ఫ్యాన్సీ లుక్ అంటే టు అపీల్ టు సమ్ వన్ అనమాట ఎమర్జ్ అంటే చెప్పాను పైకి రావడం డిసప్పియర్ అంటే మాయమైపోవడం జిమ్ కార్బెట్స్ బుక్స్ బ్రింగింగ్ టు లైట్ అనే బదులు బ్రాడ్ టు లైట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే బయటికి అందరికీ తెలియడం అనమాట ద బ్యూటీ లైఫ్ అమిట్స్ నేచర్ ఏ విధంగా అక్కడ బెంగాల్ టైగర్స్ అనేది ఫేమస్ మీకు తెలుసు ఈ డీప్ సీటెడ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అవర్జన్ అంటే యాంటీపతి అనమాట అంటే ఇరిటేట్ చేసుకోవడం అనిమల్స్ లివింగ్ ఇన్ ఏ సీ ఓన్లీ అంటే మెరైన్ అక్వటిక్ అనిమల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అందుకే మెరైన్ అంటే సబ్మెరైన్ అంటే ఏంది సముద్రానికి సంబంధించి ద యూజ్ ఆఫ్ అనిమల్ పవర్ ది అనిమల్ అనేది రాకూడదు ఇక్కడ మనము ఏదైతే ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో డైరెక్ట్ మనకి ది అనేది మనం వాడకూడదు అనమాట నెక్స్ట్ ఈజ్ నౌ కన్సిడర్ బై మెనీ పీపుల్ టు బీ ఆర్కాయిక్ అండ్ ఇనఫిషియంట్ అని చెప్పి చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు యూ మస్ టేక్ యువర్ మెడిసిన్ రెగ్యులర్లీ తీసుకోవాలంట మెడిసిన్ విచ్ రూట్ ఆన్ ద హైవే హ్యాస్ బీన్ బ్లాక్డ్ బై ద పోలీస్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట రీమా డిక్లేర్డ్ దాట్ షీ డి షీ డజంట్ హ్యావ్ మచ్ లగేజ్ జస్ట్ టూ బ్యాగ్స్ నాట్ ఈజీలీ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ అప్సెట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ప్లాసిడ్ అంటారు అనమాట ఏదైనా కానీ శాంతంగా ఉంటాడు ఎక్సైట్ గాడు అప్సెట్ గాడు అంట ఫ్యూచరు ఫర్టైల్ అని చెప్పి ఆ స్పెల్లింగ్ చూడండి ఫిటైల్ అంటే వేస్ట్ అనమాట ఫర్నేస్ అనేది మనకు తెలుసు పొగసొట్టం అనమాట రెగ్రెట్ అంటే పాశ్చాత్తపడము కంటైన్మెంట్ అనేది ఆపోజిట్ హ్యాంపర్ అంటే హిండర్ అనమాట ద న్యూస్ ఈజ్ ట్రూ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ద మదర్ తెరీసా వాజ్ ఎ హ్యుమానిటేరియన్ బికాస్ షీ డివోటెడ్ హర్ ఎంటైర్ లైఫ్ టు ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద స్టిక్ అండ్ ద అబాండన్ షీ జాయిన్ ద సిస్టర్స్ ఆఫ్ లొరెటో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ టు బికమ్ a missionary in india she started her missionary work in darjeeling and learned the local language bengali she soon took her oaths as a nun and also took the name teresa this newspaper has a bigger circulation than any other newspaper ga cheppochu the farmer was deprived of and ravale his land by the money lender pictures given in a book for the purpose of explaining things ante idoka manam illustration ga cheppochu ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను ఏవైతే ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇది మనము ఇచ్చాం కదా ఇలస్ట్రేషన్స్ అంటే బొమ్మలు ఇచ్చి చెప్పడం అనమాట ప్రివిలేజ్ అనేది స్పెల్లింగ్ తప్పు ద న్యూస్ రిపోర్టర్ హైలైటింగ్ ద మిస్టీరియస్ డెత్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ యాక్టర్ రిపీటెడ్లీ అంటే దాన్ని మనం ఏమంటారంటే హైలైటింగ్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ప్రతిదీ ఎందుకుసారి ఈ విధంగా నేర్చుకోవాలా అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఇలా నేర్
మీకోసం నేను ఫోర్ వీడియోస్లు ఎన్ని వీడియోస్ ఎన్ని చెప్పడం అనేది కూడా మీకోసమే అందుకే దీని మీనింగ్ కూడా తెలియదు మనుషులకి సో జాగ్రత్త అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకండి ఈ కంటెంట్ని ద ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ కమిటీ వాజ్ ఆన్ గ్రోయింగ్ ఫినాన్సింగ్ బికాస్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ క్రూషల్ ఫర్ అస్ ఆన్ రివైవల్ ఆఫ్టర్ ద పాండమిక్ సో ఇక్కడ వాజ్ అనేది మనం వర్క్ వెదులు వాజ్ అని రాలి ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది సింగ్లర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ టు ఫైండింగ్ అనకూడదు టూ తర్వాత ఫైండ్ అని రావాలా వి వన్ ఫామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట టు ఫైండ్ టీకప్ ఉందా ఆ టీకప్లో స్టామ్ అనమాట యాంగర్ ఆర్ ఫస్ట్ అబౌట్ సంథింగ్ ట్రైవెల్ అంటే గొడవ పడ్డానికి కోపంగా ఉండడం అనమాట సో ఏ విధంగా టీకప్ ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఆ స్టామ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ విధంగా టు లెట్ సమ్ వన్ ఆఫ్ అంటే టు పనిష్ సమ్ వన్ లైట్లీ అనమాట వదిలేయడం అనమాట చలో మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి సెవరల్ కంపెనీస్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ టెక్నాలజీ అట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ టు సూట్ కన్జ్యూమర్స్ ఆఫ్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ అట్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్ నియర్ ఢిల్లీ ఐ పర్ఫెక్ట్లీ ఆర్ సడన్లీ ఫెల్ట్ ద నీడ్ టు స్ట్రెచ్ మై లెగ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద ఓల్డ్ మ్యాన్ హ్యాజ్ అండ్ ద రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ డిస్ప్యూట్స్ పీస్ఫుల్లీ అని చెప్పుకోవచ్చు అపోజ్ అంటే ఒకరిని మనము ఈ విధంగా అపోజ్ చేయడం అనమాట ఫెవర్ అంటే ఒకరి తోడు సాయం చెప్పడం అనమాట ప్రజెంట్ అప్రూవ్ డెలీషియస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వన్ హూ సూపర్వైజర్స్ ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ అంటే ఇన్విజిలేటర్ మనకు తెలుసు వన్ హూ డిస్బిలీవ్స్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే అదీస్ట్ అనమాట నమ్మడు దేవుడు ఉన్నాడని హంబుల్ అంటే ఆపోజిట్ అరగ్గెంట్ అనమాట గర్వము ఇర్రెగ్యులర్ అని ఈవెన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దాని మీనింగ్ నెక్స్ట్ ద హ్యూజ్ వేజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో లుక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ ఈ విధంగా అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ అక్కడ ఏదైతే ఫ్లవర్ వే హ్యూజ్ వేజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో లేదంట ప్రమోషన్ అంటే పైకి ఎలివేషన్ అనమాట అంటే ప్రమోషన్ రావడం అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ అనమాట ద బయో స్కెచ్ ఈజ్ ఎ బిలీ బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ ప్రొఫెషనల్ అకంప్లిష్మెంట్స్ అండ్ రికగ్నేషన్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ టు హైలైట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వన్స్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో చూడండి ఏ విధంగా ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వన్స్ ట్రైనింగ్ అకంప్లిష్మెంట్స్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఏ దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ద ఎయిర్ ఇన్ ద సిటీ ఈజ్ సో పొల్యూటెడ్ దాట్ ఇట్ విల్ బీ కాజింగ్ సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సో వస్తానట్లనే దాట్ రాయాల్సిందే ఇ థింక్ నో లాంగర్ ఇన్ యూజ్ ఇప్పుడు కొన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాము మళ్ళీ వదిలేస్తాం అనమాట అబ్జొల్యూట్ అంటారు దాన్ని మీనింగ్ నేదర్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాజ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి హ్యావింగ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాబ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక్కసారి మాట్లాడితే మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట సో గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాబ్ అంటే టాక్స్ వెల్ అండ్ పర్సువేసివ్లీ అంటే కన్విన్స్ చేయడం అనమాట అందుకే చాలామంది పుస్తకాలు కూడా పిల్లలు కనుక్కుంటున్నారు అనమాట ద సీలింగ్ విచ్ హ్యాడ్ క్రాక్స్ కేవ్డ్ ఇన్ అండ్ సెవరల్ పీపుల్ ట్యాప్డ్ అంటే వర్డ్ ర్యాప్డ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే సీలింగ్ ఉందో దాని క్రాక్ ఉన్నాయంట ఈ విధంగా చాలామంది ఆ సీలింగ్లో ట్రాప్ అయిన అయ్యారంట ఆన్ ద కార్డ్స్ అంటే లైక్లీ టు హ్యాపెన్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా జస్ట్ జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏదర్ ద బియర్ ఆర్ ద లైన్ హ్యావ్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ద జూ అంటే హ్యాబ్ బదులు ఏదర్ ఆర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా హ్యాజ్ ఎస్కేప్డ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సింగ్లర్ ఫామ్లో నేదర్ నార్ కానీ ఏదర్ ఆదర్ కానీ వస్తే అప్పుడు సింగ్లర్ వర్బ్ అనేది మనం వాడతాం అనమాట ఇది రూల్స్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద వాయేజ్ ద షిప్ వాజ్ కాట్ ఇన్ ఏ హరికేన్ అండ్ ద క్రూ అబాండన్ ఫ్రమ్ దేర్ సెట్ కోర్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ క్రూ వాండర్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ సెట్ కోర్స్ ఇక్కడ అబాండన్ అనే బదులు వాండర్డ్ అంటే తిరగడం అనమాట సో ఈ విధంగా హరికేన్లో మనం చూడవచ్చు అనమాట రిగ్రెట్ అంటే రిపెంట్ అనమాట బాధపడ్డం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంపరేటివ్ ఎక్సెప్షనల్ అనేది ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ టీఐ అనమాట వ్యాస్ట్ అంటే ఎక్కువ అనమాట దానికి ఆపోజిట్ తక్కువ స్మాల్ ఆఫ్టర్నూన్ షో ఆఫ్ ఎ ఫిల్మ్ ఆర్ ఎ ప్లే అంటే మ్యాట్నీ అంటారు రమేష్ విజిట్స్ హిజ్ ఓమ్ టౌన్ క్వైట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అని చెప్పుకోవచ్చు గ్లీమ్ అంటే షైనింగ్ అనమాట ద స్టూడెంట్స్ వర్ టైడ్ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ అట్ లాంగ్ అవర్స్ అనే బదులు ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ లాంగ్ అవర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సునంద రిమైండ్స్ మీ ఆఫ్ మై స్కూల్ ఫ్రెండ్స్
द अकेडमिक एनवरामेंट कपल वित् द हिस्टारिकल आस्पेक्ट आफ् प्लेस मेक इट वर्थ विजिटिंग अच्छा बिटवीन सिला अंड कैरबी चाईस बिटवी टू अनजेंट आलटर्नेटिव अन्टे सैला आर् कैरबी कैरबीस अंत वीट मध्य आ रे मध्य अनजेंट आलटर्नेट वाट मध्य इकड़ा रेनिंग कैट्स अं डाग्स अंत रेन हेवील नैक्स्ट मन चूस मेनी आफ द ऐपल फर् राटन अना द ईजिस्ट वे टू मेक् पास्टा ईज टू बी फाड नैक्स्ट द लिटल गर्ल रेस्क्यूड ए पपी फ्रम द स्ट्रीट कीन लेगर अवच्छ हाउ डिड मच मिस्टेक्स कमीटेड बै मेनी मिस्टेक्स अंत इक हाउ डिड मच मिस्टेक्स कमीटेड इक हाउ डिड मच मिस्टेक्स अंत कमीटेड मेनी मिस्टेक्स अन्ट ऐम थिंकिंग अने बदल ई थिंक युवर ऐडिया विल बी रि अप्रिशिटेड बै एव्री वन अन्ट सो इक चूँ ऐम थिंकिंग अने रायकूद ई थिंक रायासी उ एसहचल शील अब्रिवेशन मन को शार्ट अंड फाम अमन द सौंड आफ् एन एलिफेंट ट्रंफेट अटार ब्रे अने गाड़द अरस्तम ग्रंट दिन चपंडी डम्मी अंटे मन की डूप्लीकेट ओरजल आजिट वाटर फ्रीजस् अन्ट इक फ्रीज फ्रीजस् अवादी इफ द एयर पोल्यूट वित् स्म पार्टिकल इक दर् ईज पोल्यूटेड वित् अच्छन पर्सीस्ट अंटे मन कंटिव चेयड़न डिस्कंटिव आजिट द सिस्टम आपरेट आ बैकअप बैटरी वेन दी गोज आफ टाइल अंटे विधा मन कष्ट स्वेटन इट इज़ वेल नोन फैक्ट दट एयर पोल्यूशन हाज ए टेरबल एफेक्ट आन द हेल्थ आफ पीपल ए पर्सन हू वाक्स इन हिज स्ली अंत सोमनाबुलिस्ट अटार रात्रिपूट नड़चेवा The power of words has an enduring effect and can be enjoyed by all men or women. Words are not merely for writers or lovers of literature. Every profession is guided by words. It is impossible to express oneself without using words. Students will be called for an interview on the basis of their scorecard. It is the teacher's right to decide who will participate in the competition. इकड इक्विपेंट अने स्पे चूस ओपीनियन अंत ओपीनियन अंत ईडिया बोल अंटे टिमिडर फर् गुड अंत फर एवर अन्ट आफ द टू पोलिटिक्स पोलीटीशियन ट्रंप अं ओबामा द लेटर अने चूस तपन डबल टीआर अन्ट द लेटर इज मोर् इंप्रेसीव ऐस एन आरेटर अन्ट इक ओबामा एवर उ अतु चला बड़ता इक लेटर अंत नैक्स्ट वन अन्ट नैक्स्ट द रोड वाज वैड अं षेडेड अच्छा बै रोज आफ् टाल ट्रीस द एक्सइज इज क्वैट ईजी टू डू अन्ट ईजीर का संथिंग दट क्ली अं ईजीली सैट आन फैर अंत मन को पेट्रोल इवीं इनफ्लेमबल मेटीरियल दिन स्कॉर्चे मीन कामें सी फ्रॉडस्टर् यूडी अन्ट She is one of the tallest girls. And the mandilo, and the mandi ada pelalol, tanu padu anta. The practice of persuading someone to do something by using force or threats anta coercion anta. Anta jabardasti anta walani balavan danga upichana man mata. Atla next to not to press anta man mata balavan danga upichana ke ausram ledu. Next to manam dushna atla the further chala important. Some people. can only cope with problems by shutting them out of the minds and out of their minds ani cheppi cheppochu hindrance ante ikkada manamu pressure ante hindrance ante addam raavadam anamata advantage opposite a geometrical figure with six sides ante hexagon antaru a fossil normally retains only portion of the diseased organisms ante idi retains ante ee vidhanga undi povadam anamata venture ante attempt anamata ए फैन स्टेट आफ् अफेर्स अंत अन अनप्लेजेंट सिचुवेसन अंत सिचुवे अने फेवरबल द रिवर् ओवर फ्लू इट्स बैंक अंत अं फ्लडेड द विलेज अंत ओवर फ्लोड इट्स बैंक अच्छी द एलिफेंट इज इट्स लारजेस्ट लैंड एनिमल आल दो दशियन एलिफेंट इज स्लैटली स्मर दैन इट्स आफ्रिकन कजि एलिफेंट्स आर् फांड आफ वाटर अंड एंजा शारिंग बै सकिंग वाटर इंटू दे ट्रंक्स लागी अंड स्प्रेइंग उम्मीदन All over themselves and the body. An elephant's trunk is actually a long nose with many functions. It is used for smelling, breathing, drinking, and also for grabbing things. 
especially a potential meal the trunk alone contains about 1 lakh different muscles ante dantlo anta strong untai if you want to win the race you need to believe in yourself kachithanga nenu no nammale divya has little chance has little ani cheppochu of winning the gold medal this year generally speaking ani cheppochu the great discoverers were people with great courage antaru your brother cannot drive can he ani cheppi cheptunnadu anamata the manager told the staff to complete all the work ani cheppi works badlo all the work antaru before going home demolish ante padagottadam construct opposite this case is limited to state ante jurisdiction antaru anamata స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ని ఎంటమాలజీ అంటారు హ్యాంగ్ అప్ వన్స్ బూట్ అంటే రిటైర్ ఫ్రమ్ ఎ స్పోర్ట్ అనమాట ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వాళ్ళ బూట్లను ఏం చేస్తారంటే పైన పెట్టేస్తారంట అథ్లెట్స్ వాళ్ళు ఏమవుతారు రిటైర్ అయిపోతారు ఇక్కడ మెకానికల్ అనేది స్పెల్లింగ్ మనం చూసుకోండి సిఏఎల్ ఏ పర్సన్ హూ టెన్స్ టు బీ హోప్ఫుల్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అంటారు ద సన్ హ్యాడ్ సెట్ బై ద టైమ్ వి రీచ్ ద హిల్ టాప్ అంటే ఈ విధంగా సన్ అనేది అస్తమించాడంట వి రీస్డ్ ద హిల్ టాప్ అంటారు హీ ఆస్క్డ్ మీ వెదర్ ఐ న్యూ హ్యూ ప్రోక్రాస్టినేషన్ స్పెల్లింగ్ తప్పు సిఆర్ఏ అనమాట పోస్ట్ పోన్ చేయడము హాల్యూజినేషన్ అంటే మనం ఈ విధంగా అనుకుంటున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఆబ్వియస్ అంటే క్లియర్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దాట్ మీరు సెలెక్ట్ అయిపోతారు ఈ వీడియోలు చూస్తే అని చెప్పి క్లియర్ అనమాట అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అంటే కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అంటారు రిటర్న్ లా పాస్డ్ బై ద లా మేకింగ్ బాడీ అంటే స్టాచ్యూట్ అంటారు అనమాట ఏదైతే ఖచ్చితంగా రాసింటారో దాని స్టాచ్యూట్ హి వాజ్ ఎగ్జైల్ ఫ్రమ్ టర్కీ ఫర్ హిజ్ పబ్లిక్ కండమ్నేషన్ ఆఫ్ ద షా అంటారు అనమాట ఎగ్జైల్డ్ అంటే తరిమేశారు అంట టర్కీ నుంచి ఆ విధంగా ఆయన చేశాడనమాట ఇన్వెస్టిగేట్ అంటే ఎగ్జామిన్ చేయడము అజల్ట్ అంటే అబాండన్ వదిలేయడం అనమాట యూ విల్ బీ క్వైట్ సర్ప్రైజ్ టు నో దాట్ ద ఫస్ట్ టెలిస్కోప్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ ద సెవెంటీన్ సెంచరీ బై గెలీలియో అనేది కనుక్కున్నాడు అనమాట ఆయన దాని కొండపైన విధంగా ఫిట్ చేస్తారంట వినీస్ నగరంలో లార్జ్ క్రౌడ్ డైలీ క్లైంబ్డ్ అప్ ద హిల్ టు సీ దట్ టెలిస్కోప్ దే లుక్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్ అండ్ ద వండర్డ్ అట్ వాట్ దిస్ ఆ చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యేవాళ్ళంట లెవెల్ అంటే ఫ్లాట్ అనమాట ద టీచర్ హ్యాండిల్ ద మిస్చీవెస్ చైల్డ్ అనమాట క్వైట్ ఈజీలీ ఎవరైతే ఆ పిల్లాడు తేడాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసిందంట మేడం కమ్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటే రీచ్ మెచ్యూరిటీ సో ఇప్పుడు మనం రెచ్యూరిటీ లెవెల్కి రావడం అనమాట మై రూమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్పిక్ అండ్ స్పాన్ అంటే నీట్ అండ్ టీడీ అంటారు ఇఫ్ అవర్ లేట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ విల్ మేక్ మీ లుక్ బ్యాడ్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటే ఇట్ వుడ్ మేక్ అనమాట ఏ మదర్ హ్యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ ద చిల్డ్రన్ అంటారు ఎ ఫోర్ ఫూటెడ్ యానిమల్ అంటే క్వాడ్ రూప్డ్ హ్యావింగ్ వైట్ హెయిర్ మేక్స్ హిమ్ లుక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అడాప్ట్ అంటే అడ్జస్ట్ కావడము డీటెయిల్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటే అనలైజెస్ అంటారు as the moon came up over mimalian mimalian peaks i saw that the road looked like a ribbon of moonlight ikkada over himalayan peaks i saw antaru shade sheet ane spelling tappu necessary ane chusukondi immune ante manaku immune system anamata sensitive opposite anamata aparna will need a bigger bigger bag than i will to pack her things anamata thanike em avasaram a bigger bag avasaram anamata the latch is jammed ఐ కెనాట్ ఓపెన్ ద విండో అంటున్నాడు ఏదైతే ఉందో ఇట్లా డోర్ విండో ఏదైతే ఉందో ల్యాచ్ అనేది జామ్ అయిపోయిందంట దాన్ని ఓపెన్ చేయలేమన్నమాట ఇట్లా తిప్పుతూ అంటారు నేను లీనియంట్ అంటే చాలా కేర్లెస్గా అండ్ స్ట్రిక్ట్ అంటే ఆపోజిట్ అనమాట అన్ ఎడ్జ్డ్ బ్లేడ్ ఇన్ వెపన్ దట్ ఈస్ లాంగర్ దాన్ నైఫ్ స్వాడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు లీడర్ ఈజ్ పాపులర్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ డైనమిజం అంటే క్వాలిటీ అనమాట లీడర్షిప్ అండ్ డివోషన్ టు వర్డ్స్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద పూర్ విలేజర్స్ యూ హ్యావ్ సఫర్డ్ మచ్ but do not lose hope ani cheppi cheptunnadu i was it was a cloudy morning i had just left for school when i was caught in a heavy storm i panicked as it was started pouring and got all drenched the clouds were blaring with thunder and lightning amidst ante madhyalo ee vidhanga all this i managed to find shelter kanukunnanu ikkada consider whether i should go to school or return home nin ఏమనుకున్నాను పోవాలా స్కూల్కి లేదా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా అని పిటీఫుల్ స్పెలింగ్ రాంగ్ అండ్ ఎనిమల్ దట్ ప్రేస్ ఆన్ అదర్ ఎనిమల్ అంటే ఒక అనిమల్ అనేది వేరే దాని మీద ఆధారపడి అంటే మనం పామ్ అనేది కప్ప మీద ఆధారపడి బతుకుతుంది అనమాట సో దాన్ని మనం ఏమంటారు అంటే ప్రెడేటర్ అంటారు అనమాట పామ్ని రెఫరెన్స్ అనేది కన్ఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ప్రజెన్స్ అనేది తప్పు అనమాట ఎస్సీ కాదు సిఈ ఆడ్మన్ ఎవట్లో పర్సన్ 
హూ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ టు ఎ గ్రూప్ నేను ఒక ఆడ్మెన్ అనమాట అందరికన్నా ఎందుకంటే నేను చేసే పనులు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట డిఫరెంట్గానే ఆలోచిస్తా ద క్యాప్టెన్ అండ్ హిస్ సైలర్స్ వర్ సరౌండింగ్ బై పైరేట్స్ అంటే వర్ సరౌండెడ్ అనమాట ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ నీడ్స్ గుడ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా అవసరము ఒక ప్లానింగ్తో పాటు టు బీ ఆఫ్ ద హుక్ అంటే టు ఎస్కేప్ ఎ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అనమాట సో మనం ఏదంటే ఏదో డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అయినా ఎస్కేప్ అయిపోవడం అనమాట హీ సడన్లీ స్టాప్ ద కార్ అండ్ ద కంజ్యూరింగ్ ఆఫ్ ద బ్రేక్స్ ఇరిటేటెడ్ అజ్ అంటే ఇక్కడ స్క్రీచింగ్ అంటారు అనమాట సో స్క్రీచింగ్ అనేది సౌండ్ కీస్ కీస్ అని వస్తుంటుంది అనమాట అందుకనే సడన్గా ఆ విధంగా బ్రేక్ పడతాయి ఒకసారి ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ అనే బదులు ఐఎమ్ వాయింటింగ్ అనే బదులు ఐ వాంట్ టు గివ్ అల్విక్ అవిక ఎ బుక్ ఆన్ అవర్ బర్త్డే పుట్టినరోజు ఇవ్వాలనుకున్నా కన్సైజ్ అంటే షార్ట్గా అనమాట అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ రెసిషన్గా మనం తెలుసుకోవాలి రాజీవ్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇస్ లీవ్ బై అని చెప్పి బై వన్ మోర్ వీక్ అనమాట అట్ వన్ మోర్ వీక్ కాదు టూ మచ్ ఆఫ్ టెలివిజన్ వాచింగ్ కెన్ హ్యాంపర్ అంటే మీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ దెబ్బ తింటుందంట ఈ డిసీజ్ విచ్ అఫెక్ట్స్ లార్జ్ పాపులేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం అంటే ఎపిడెమిక్ అంటారు అనమాట చాలామంది ఒక్కసారిగా కోవిడ్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిడెమిక్ అనమాట స్పెసిఫిక్ అంటే మామూలుగా ఒక్క పర్టికులర్ థింగ్ అనమాట జనరల్ అంటే ఆపోజిట్ అమాల్గమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు మిక్చర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అమాల్గమ్లో ఏమో ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం మెర్క్యూరి అవన్నీ చూడవచ్చు అనమాట ఎమర్జ్ అంటే మనకు చెప్పుకున్నాము పైకి రావడము డిసప్పియర్ అంటే మాయమైపోవడం ట్రెజర్ ఐలాండ్ అనేది హ్యాజ్ ఆల్వేస్ బీన్ అనమాట ఈజ్ రాదు ముందు నుంచి ఇప్పుడు వరకు హ్యాజ్ ఆల్వేస్ బీన్ మై ఫేవరెట్ బుక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆ పుస్తకము ద డాక్టర్ హూ స్పెషలైజెస్ ఇన్ ద స్టడీ ఆ ట్రీట్మెంట్ అండ్ హార్ట్కి సంబంధించిన డాక్టర్ని ఏమంటారంటే మనం కార్డియాలజిస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ మనము ఫోర్త్ పార్ట్ మనం రేపు చూసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇంత కంటెంట్ ఒక్కసారిగా చెప్పడం అనేది కూడా వెరీ డిఫికల్ట్ ఖచ్చితంగా ఆ మెటీరియల్ అనేది తీసుకోండి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది టోటల్ ఇది మీరు ప్రతి ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతాయి సో ఇలాంటి మెటీరియల్ అనేది మనము కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ మెటీరియల్ మీ దగ్గర లేదంటే మీ అంత దురదృష్టవంతం ఎవరికి లేదన్నమాట అందుకోసమే నేను చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ మెటీరియల్ తీసుకోండి డబ్బులు పెట్టాలా పెట్టే దగ్గర ఖర్చులు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి మీరు మంచి కంటెంట్ కావాలంటే కొద్ది ఒక డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి సార్ ఎందుకు సార్ ఇంత డబ్బులు కాస్ట్లీ అంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది లైఫ్లో ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ బాయ్స్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ మీరు పది మందికి షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఎందుకంటే లైక్ చేయడం వల్ల బూస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆ వీడియో చాలామంది లైక్ చేయరు నో వరీ అట్లీస్ట్ సమ్ డే సమ్ స్టేజ్ పిల్లలందరికీ తెలుస్తుంది నా గురించి ఐ హోప్ మీరు గురుదక్షిణగా మీరు ఏమీ ఇకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక లైక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లైఫ్